Hej. I den här delen av kurset för nya näringsdrivande ska vi snacka om sällskapet som arbetsgiver. Du som äger och eller andra kan vara ansatt i aktiesällskapet. På skattetaten.no under bedrift och organisation är er den egen fane för arbetsgiver. Här finner du närmare information om allt det som vi går igenom i den här delen av kurset. Vi ska först se på vad som regnes som lön och vilka plikter sällskapet som arbetsgivare har i den förbindelse. Efter det ser vi närmare på så kallade naturalytelser, det vill säga si andra värdier än pengar som de ansatte får fra sällskapet som arbetsgivare. Lön. När ansatte får pengar eller andra fördelar med ekonomisk värde fra sällskapet får den jobben som de gör så regnes det här som lön. Vi ska nu se lite närmare på det som sällskapet måste sørge för och gör i förbindelse med lön till de ansatte. De här sju huvudpunkterna uppsummerar det som sällskapet måste gör som arbetsgivare. Sällskapet kan inte inte skattekort för de ansatte elektronisk, enten via eget lönssystem eller ved å bruke en egen tjänste för att beställa skattekort utan lönssystem. Den här tjänsten heter RF1307 och är er tillgänglig på skattetaten.no. Så må sällskapet upprätta en egen skattetrekskonto i banken. Den det här är er en spärrad bankkonto som bara är er för skattetreck. Sällskapet må trekke skatt av lönen till de ansatte i henhold till den enkelte sitt skattekort och betala in här skattetreckan till skattetreckskonto. Fra den skattetrekskontoen ska pengarna betales i rätt tid till skatteuppkrävaren. Ved hver lönskörning som har sällskapet lagt en lönslip till hver ansatt. Den ska beskriva lön, skattetreck, eventuella andra treck i lönen och og också beräkningsgrundlaget för feriepengar. Närmare information om det här finner du på Altin sina nettsida. Där finner du också en mal på lönslip som du kan ta utgångspunkt i. Alla arbetsförhåll och all lön ska rapporteras av sällskapet i den så kallade anmälningen. Den förklarar vi mer detaljerat om i den egna kursbolken om rapporteringsplikt för aktiesällskap. Arbetsgivaravgifta, den beräknas i selve anmälningen i förbindelse med insändningen. Både arbetsgivaravgifta och skattetrekkan ska betalas in till skatteuppkrävaren. Vi anbefaler att du går in på nettsidan vår för att finna uppdaterad information om fristan som gäller till varje tid. När året är er färdig så måste sällskapet sända en sammanställning till varje ansatt. Den sammanställningen ska vi summen av lön och treck för hela året. Husk att allt det här gäller också när du är er den eneste ansatte i aktiesällskapet ditt. Lön för arbete som utförs av daglig leder må rapporteras. I någon aktiesällskap så är er det ingen ansatte men kun ett styre. Kan man styre honorar? Jo, det ska också lönsinberättas. Men naturalytelser i arbetsförhåll menes goda som arbetstagaren mottar i form av annan än pengar fra sin arbetsgivare. Alla slike goda som har ekonomisk värde regnes som naturalytelser, både när gode gis gratis eller när det gis till underpris. Naturalytelser är er som huvudregel skattepliktig för den ansatte, men det finns enkelte undantag. När en ytelse är er skattepliktig för den ansatte, så är er den arbetsgivaravgiftspliktig för sällskapet som arbetsgivare. Och motsatt, där som en ytelse är er skattefri för den ansatte, ja då är er den också fritatt från arbetsgivaravgiftsplikt för aktiesällskapet som arbetsgiver. Värdien av skattepliktiga naturalytelser ska vara med både i grundlaget för arbetsgivaravgift och i grundlaget för beräkning av skatten som ska trekkas i din ansatte i lön. Vis ansatt har fri kost så ska värdien av det här vara med i feriepengegrundlaget, men så värdien av andra naturalytelser än fri kost ska ikke være med i grundlaget för beräkning av feriepengar. Men kan er värdien av såna ytelser? Alltså utgångspunkten är att naturalytelser ska värdesättas till omsättningsvärde, alltså marknadsvärden, men av praktiska orsaker så är er det i enkelte tillfällen gitt 
helt egne regler og satser for å verdsette. Som eksempler på det her skal vi se nærmere på reglene som gjelder når ansatte disponerer arbeidsgiveren sin bil privat, og når selskapet betaler telefon og internett for ansatte. Hvis det er selskapet som arbeidsgiver som betaler for abonnement på telefon eller internett, som ansatte har adgang til å bruke også privat, så er dette en skattepliktig fordel for de ansatte. Her gjelder det bestemte regler for hva som er den skattemessige verdien av denne fordelen. Satsen på 4.392 kr per år gjelder uavhengig av den faktiske verdien av fordelen, og satsen er den samme om den ansatte får dekket kun telefon, kun internett eller begge deler. Hvis den ansatte disponerer sånne tjenester som er betalt av arbeidsgiveren kun del av året, så utgjør verdien 366 kr per hele og påbegynte måned som den ansatte har hatt fordelen. For innholdstjenester, for eksempel musikk- og nedlastingstjenester, så kan arbeidsgiveren betale inntil 1000 kr per år for den ansatte uten at det blir skattepliktig. Hvis en ansatt har adgang til privat bruk av en bil som selskapet eier, så er det her en skattepliktig fordel for den ansatte. Verdien av fordelen ved å disponere arbeidsgivers bil privat, den skal beregnes etter helt bestemte regler og satser. Fordelen er imidlertid skattefri dersom den ansatte bruker biler svært lite privat, og her er det bestemte grenser som gjelder. Hvis den ansatte ikke bruker biler mer enn 10 dager gjennom året, og heller ikke kjører mer enn 1000 km gjennom året privat, så er det skattefritt. Men vær oppmerksom på at begge vilkår må være oppfylt for at det ikke skal oppstå skatteplikt. For eksempel så vil det oppstå skatteplikt dersom den ansatte kjører biler privat mer enn 1000 km gjennom året, selv om den ansatte har brukt bilene privat mindre enn 10 dager. Her må du også være oppmerksom på at reiser mellom hjem og fast arbeidssted regnes som privat kjøring. Og også at det legges til grunn at biler disponeres privat når den plasseres utenfor privat bolig eller privat fritidsbolig. Når det har oppstått skatteplikt, så skal verdien av fordelen beregnes på en helt bestemt måte, og vi skal se på et eksempel. Dette eksemplet viser hvordan den private fordelen skal beregnes ut fra den såkalte sjablongregelen. Der tas det utgangspunkt i bila sin listepris som ny, og eksemplet er satsene som gjelder for året 2020. Vi har oversikt over listepriser på nettsiden våre. I dette eksemplet er bila sin listepris som ny 500 000 kroner, som etter denne sjablongregelen gir en skattepliktig fordel på 131 440 kroner. Dette beløpet er skattepliktig som lønn for den ansatte, og den skal derfor inngå i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk når selskapet som arbeidsgiver har sin lønnskjøring. Det finnes enkelte begrensninger av sjablongregelen som kan gjøre beregninger annerledes og inntektstillegget laver. Dersom biler er eldre enn tre år, er det kun tre fjerdedeler, så 75 prosent, av biler sin listepris som ny som skal brukes som grunnlag i beregningen av den private fordelen. Det samme gjelder dersom den ansattes kjøring på yrkesreiser overstiger 40 000 kilometer gjennom året. Vi kommer tilbake til definisjonen av yrkesreiser straks. Hvis biler både er eldre enn tre år, og det er kjørt mer enn 40 000 km på yrkesreise, da er det 75 prosent av 75 prosent, det vil si 56,25 prosent av bilene sin listepris som ny, som skal brukes som grunnlag for beregninger. For elbiler er det slik at det er kun 60 prosent av bilene sin listepris som ny, som skal brukes i grunnlaget for beregninger av en private fordel. Men dette gjelder ikke for typiske yrkesbiler. Typiske yrkesbiler er varebil klasse 2 og lastebiler med totalvekt på maks 7500 kilo. For sånne biler er det listeprisen som ny redusert med 50 prosent, men maksimalt redusert med 150 000, som brukes som grunnlag for beregning av den private fordelen. Hvis noe av dette gjelder deg eller ditt aksjeselskap, da trenger du nærmere informasjon. Det finner du på nettsiden våre. 
Men vad om du eller någon andra som är er ansatt i sällskapet brukar sin egna private bil på tjänsteresa i jobben för sällskapet? Först må du vara klar över skillnaden på tjänsteresa och arbetsresa. När den ansatte reser mellan sitt hem och sitt fasta arbetsstä regnes det som arbetsresa och det är er en privat utgift. Vi sällskapet som arbetsgivare täcker kostnader till privata arbetsresa så är er det som den ansatte får betalt skattepliktig på samma måte som lön. Däremot regnes det som yrkesresa när den ansatte reser mellan sitt hem och ikke fasta arbetsstä eller när den ansatte reser mellan fast arbetsstä och ikke fast arbetsstä. Det är er vanligt att det ingås en avtal mellan arbetsgivare och den ansatte om att den ansatte ska gottgöras med en fast sats per kilometer för köring med egen bil på yrkesresa. Här står parterna fritt till att avtala storleken på satsen. För året 2020 så är er skattefri sats 350 per kilometer uansett körelängd. Det betyder att hvis den avtalade satsen ikke är er högre än 350 per kilometer så kan sällskapet som arbetsgivare utbetala det här skattefritt till den ansatte. Utbetalning utöver den här satsen är er skattepliktig för den ansatte på samma måte som lön. för exempel så är er statens sats för bilgodtgörelse, alltså det vill säga si gällande sats i statens reseregulativ, den är er 4 krona och 3 öre per kilometer. Det medför att 53 öre per kilometer blir skattepliktig. För övrig så är er satsen för skattefria tillägg de samma som staten satsar. För exempel så kan det avtalas och utbetalas ett tillägg på 1 krona per passagerare per kilometer när den ansatte har med sig andra arbetstagare på uppdrag i bilen. Men kan med yrkesresa där den ansatte har utgifter till parkering, bom och färje? Det här kan sällskapet som arbetsgivare refundera till den ansatte utan att det utlöser någon skatteplikt. Men för all del husk det här med reseregning. När sällskapet som arbetsgivare refunderar utlägg som den ansatte har haft i förbindelse med utförelse av sitt arbete för sällskapet så kallas det för utgiftsgodtgörelse. Alltså att arbetsgivare betalar tillbaka det som den ansatte har betalt för själv. Selv om den ansatte ikke oppnår noen fordel med det här så uppstår det skatteplikt for det som selskapet har betalt tilbake til ansatte, dersom det ikke sørges for bilag og dokumentation. Og den ansatte må fylle ut en regning for alle sånne utlegg og en reiseregning for hver yrkesreise. Der skal utgifter og formålet med dem være spesifisert. Alle de her regningene skal selskapet ha som vedlegg til regnskapet. Vi har nu gitt dig et lite innblikk i noe av det som selskapet ditt må holde styr på når du og eller andre er ansatt. Vi avslutter med å minne om at du finner utfyllende information på alt din sine nettsider. Og nok en gang vil vi anbefale at du sjekker information som du finner under egen fane for arbeidsgiver på skattedaten.no. Lykke til!